d'abord, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Euh, votre parcours d'abord, formation classique, le violon au conservatoire, ça. puis la guitare en autodidacte. En fait, vous vous êtes lancée euh, toute seule dans cette, euh, dans cette carrière musicale bah, Oui, un petit peu. Il <rire> faut, faut que ça vienne de, de soi déjà, mm -hmm. je pense, c'est important, pour avoir des choses à raconter aussi. Mais oui, j'ai toujours eu une passion pour la musique et, et d'en faire mon métier, c'était le rêve un peu inespéré de, de À ma quel vie. moment, euh, vraiment, il y a eu ce déclic euh, de vous dire « c'est ça que je veux faire ». Je pense toujours. Ouais. Moi, je n'ai jamais été très école et <rire> c'est vrai, je, 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 je suis comme ça après. C'est peut-être la façon d'apprendre aussi euh, aux qui enfants. Pas. Qui, qui, qui ça ne ça m'allait pas. Et toujours, euh, je me suis toujours reconnue dans la musique. Voilà. Donc, euh, ça fait partie euh, intégrante de ma vie. C'est quelque chose de très important. Alors, avant de connaître euh, le succès, vous avez joué dans des petits bars et même dans le métro. Quel souvenir vous gardez de, de cette période ben C'était une super euh, expérience. Il hein. n'y a rien de plus difficile qu'arrêter un Parisien qui est pressé. <rire> donc, euh, donc euh, non, non, c'est beau. J'en garde des belles rencontres, des beaux souvenirs. Après, ce n'est pas toujours évident. C'est mm. un métier euh, qui est dur, surtout dans les couloirs du métro. Il y a du bruit, il fait froid. Mm. Ce n'est pas forcément le meilleur endroit. Mais justement, c'est ça qui peut rendre un moment magique aussi. C'est euh, de pouvoir partager avec les autres un petit moment de, de, leur, de leur journée. Et, mm. Un sourire, un regard, euh, voilà, moi ça, 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 ça me touche. C'était vraiment un choix de ma part de faire ça et, et dans la rue aussi. J'aime bien, j'aime bien les choses. Pour moi c'est plus profond que les gens choisissent d'être là en fait mmh. et de s'arrêter. Alors on va découvrir votre timbre de voix si particulier dans quelques instants. Cette voix, elle est innée, vous l'avez travaillée, vous l'avez modelée. Comment ça se passe au quotidien pour, 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 pour travailler cette voix Mmh, bah, je pense que c'est beaucoup de travail, c'est vrai mmh. que je ne vais pas le, le cacher. Je ne sais pas si je crois vraiment au, au talent, on parle, de, on parle de talent, mais je pense que c'est surtout du travail et, et de la volonté. Moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire et j'aime les chanteuses à grande voix. Je ne pense pas que j'avais une grande voix et j'ai essayé de la développer pour, pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors vous avez déjà joué dans de nombreuses salles parisiennes et puis vous avez décroché le premier rôle dans l'opéra rock écrit par Zazie. Mmh. C'est une rencontre qui a beaucoup compté pour vous j'imagine Zazie ouais. Oui, ben moi j'écoutais, <rire> j'étais fan petite, j'écoutais sa musique, forcément ça m'a inspiré, euh, c'est sûr. Donc euh, ouais, ouais, c'était une belle expérience, euh, The Voice, le rouge et le noir, euh, très belle expérience. Et ça recommence, du coup c'est est ça qui est, qui est top. Alors, on va vous écouter. Aylène, euh, vous allez nous interpréter Good Things. Ça tombe bien. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'est gentil. Vous aussi, <rire> Julien. Merci beaucoup. Can call me a tree man, but no one can stop me tonight in this world so strange. We all have to play the same game, and I can't imagine what will be a place without darkness and misery. When will we? I'm a stranger in my own town Running in the dark of the night I was so sure I'd be alone in the fight But in your eyes I feel a shining light I can't imagine what will be A place without darkness and misery Good things for everyone, good things for everyone, good things for everyone. 
Aïlène, en live sur France Info, merci beaucoup, c'était fantastique. Merci, Quel Julien souvenir vous, vous garderez de, de cette première sur France Info ben, Un bon souvenir, <rire> déjà, de, de vous revoir ou de vous voir en, en vrai. Et cette belle acoustique là de, de, de France Télé, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant, oui, c'est étonnant. Bon, merci beaucoup. beaucoup. Alors, <rire> votre actu, on va le rappeler, vous serez en concert le 6 mars au Balajo à Paris. Et puis, il y a une date importante également pour vous, c'est le 18 juillet. Le 18 juillet, euh, je serai en l'ouverture euh, du festival de blues de Biscarros, voilà, face à la mer, donc... Euh... Amis, euh, amis de la côte ouest. Euh, voilà, le, le rendez-vous est donné et je termine en disant que vous allez également entamer la tournée chinoise de l'Opéra Rock euh, avec une cinquantaine de dates, ce sera en fin d'année. C'est ça. Merci beaucoup Hélène. Merci. Vous bien. êtes la bienvenue sur France Info. C'est gentil, merci. <rire>